Kali ini saya sedang berada di Tokyo untuk menghadiri SFC Open Research Forum 2019. Acara tahunan yang terbuka untuk umum ini dilaksanakan untuk menunjukkan karya-karya riset SFC kepada hmm, publik, baik itu perusahaan maupun masyarakat luas. Uh, salah satu keunikan SFC, bahkan jika dibandingkan dengan kampus-kampus lain keo adalah pelajar bisa bergabung dengan laboratorium sendiri mungkin. Direkomendasikan pelajar bergabung dengan mulai bergabung dengan laboratorium pada semester 2 atau 3. Bergabung di semester 1 pun diperbolehkan. Di sini laboratorium juga disebut sebagai seminar. Dalam bahasa Jepang kami juga menyebutnya Kenkyukai. Saya sendiri pernah bergabung dengan dua Kenkyukai dan semester ini izin dulu untuk tidak bergabung dengan Kenkyukai di SFC karena jadwalnya bertabrakan dengan jadwal kelas persekutuan saya. Oh, dingin juga ya. Kali ini bukan hujan. Dan, oh ya, WRF ini adalah kesempatan yang bagus untuk pelajar-pelajar SFC terutama pelajar tahun pertama yang belum bergabung dengan Ken, Ken Kyukai untuk menemukan Ken Kyukai yang menarik bagi mereka dan mungkin ini juga merupakan kesempatan yang bagus bagi teman-teman yang berencana untuk bergabung dengan SFC atau melakukan kerjasama dengan SFC untuk lebih mengenal uh, SFC lebih jauh jadi mari kita lihat beragam riset yang diadakan oleh Kian Kukai, Kian Kukai di Asesi Ini dia Tokyo Midtown Tempat diadakannya Asesi Open Research Forum Acaranya ada di lantai bawah Jadi ayo kita turun Nah, ini dia tempatnya Tokyo Midtown Hall Tahun ini kami mengangkat tema Beyond SDGs Oke, saya sudah dapat tulang ini dan juga dosernya Ini perusahaan-perusahaan yang bekerjasama dengan kami beberapa perusahaan Jepang dan beberapa perusahaan luar Jepang Oh, Kensuke-san Apa kabar? Apa kabar? Kenkyukai apa ini? Ini Kenkyukai tentang belajar apa ya? Islam. Bagaimana hidup bersama dengan orang Islam atau bagaimana uh, mengetahui Islam dengan tutup gitu. Oh, ya. Yononaka Sensei? Ya betul. Profesornya hmm. Yononaka. Ya. Oh ya, perkenalkan diri nama saya Ken. Uh, saya ikut laboratorium ini. Hmm. Sekarang tingkat ketiga di di proses keo SS-nya saya bisa bicara bahasa Indonesia seperti ini karena saya sudah pernah tinggal di Indonesia selama setahun untuk kuliah di Surabaya oh di Surabaya? di mana? Erlangga oh UNER ya? UNER, UNER terus Erlangga jadi silahkan lihat ya ya ada banyak proyek ya sekarang ngomong-ngomong proyeknya apa aja ini? Uh, ini proyek apa ya bikin guide map hmm? untuk Mus orang muslim yang datang ke Jepang okay. tapi banyak orang muslim gak bisa ngomong bahasa Jepang gak ada yeah. banyak kereta api sistem gitu-gitu okay. tapi ini sangat rumit jadi kalau tulisannya cuma bahasa Jepang mereka hmm. sangat susah memahami itu jadi kami bikin guide map dengan bahasa Inggris dan terus ada uh, tambah informasi yang sangat bagus untuk orang muslim itu juga orang internasional juga hmm. jadi di dalam hmm. itu ada ada pit kami pakai pictogram oke okay. dan ada daerahnya khususnya di Tokyo yeah, yang yeah. terkenal gitu gitu yeah, Shibuya, 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 Harajuku, Shibuya, Saksa, Ueno hmm. gitu 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 dan wow. ini kereta api bagaimana pakai kereta api gitu gitu hmm. Nah, kami aduh. kami bikin peta sendiri. Wow. Ya. Keren keren. Ini tempat Ini... yang sangat rekomendasi okay. untuk orang Muslim. Oh. Nah, ada ya, banyak ya. restoran yang bagus juga. Halal ya? Ya halal. Bisa okay. makan. 
Orang Muslim juga bisa makan. Kalau ini? Kalau ini provin- provinsi Kanagawa. Oh, bekerja sama dengan provinsi Kanagawa? Iya, betul-betul. Jadi wow. apa? Provinsi Kanagawa mau baking uh, restoran Gainma yep. untuk orang Muslim. Dan mereka mau memperkenalkan restoran di hmm. restoran yang bagus di Kanagawa. Jadi banyak orang Muslim pergi ke Tokyo, yeah. tapi Provinsi Kanagawa juga mau orang Muslim datang ke Kanagawa juga. Oke. Okay. Ya. Hmm. Dan ngomong-ngomong SFC juga tak letak di Kanagawa kan ya? Iya, ya, betul-betul. Ya. Dan kami juga kuliah di SFC, ya. kan, di dalam Kanagawa kan. Jadi, yep. ya. Ini uh, bikin uh, bagi yang daerah-daerah. Jadi, mm-hmm. Misalnya Yokohama, Kawasaki area. Oke. Okay. Sonang, Kamakura area. Oh, oke. Okay. Wow. Gitu-gitu. Northern Central Area, oh, Odawara wow. Area gitu-gitu. Lengkap ya? Iya, iya. Jadi Lengkap. pergi ke restoran langsung hmm. dan terus uh, apakah kalian bisa membantu kami untuk bikin item restoran ini? Hmm. Dan banyak restoran uh, membantu kami dan terus uh, mau uh, memperkenalkan restoran kali uh, restoran mereka kepada orang muslim. Terus ngomong-ngomong Kensukesan Kenapa berminat gabung dengan Ken Kyukai ini? Uh, soalnya sebelum masuk ke Universitas Keio, hmm? uh, saya ingin belajar bahasa Indonesia. Oh gitu. Dan karena uh, orang tua saya udah pernah tinggal di Indonesia. Oh? Iya. Gitu? Eh, berapa tahun? Uh, kira-kira 4 tahun deh. 4 tahun? Ya. Di mana? Jakarta? Di Jakarta. Oke, oh, oke. Okay, okay. Jadi, sejak saya kecil, hmm? uh, orang tua saya selalu bicara tentang Islam, no no bukan, bukan Islam, Indonesia. Oh, oke okay, oke. Okay. Ya, jadi saya sudah sangat tertarik Indonesia. Hmm. Saya sudah bosan belajar bahasa Inggris. Dan oh iya. Yeah. Banyak orang pikir kalau belajar bahasa Inggris mereka bisa menjadi orang global gitu. Yep. Tapi bukan deh. Ya, banyak 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 ada banyak orang seperti orang Jepang juga. Hmm. Orang Jepang orang Jepang ngomong bahasa Jepang. Orang Amerika mau bahasa Inggris, orang yep. Indonesia mau bahasa Indonesia, gitu kan? Jadi saya mau belajar bahasa yang lain, hmm. kecuali bahasa Inggris. Ya. Oke. Okay. Dan kesukesan udah jago banyak bahasa ya? ya bahasa Jepang, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Jawa. Oke, okay, makasih ya kesukesan. Ya, ya. teman-teman kali ini saya sedang berada di bukan juga apa? Kalau teman-teman menjawab IT atau robotika atau drone, maaf kurang tepat. Karena kali ini saya sedang berada di bukan juga biologi milik komunitas ini. Loh, biologi kok pakai drone? Hubungannya apa? <laughs> Jadi. Ah, Ken Kuei ini menggunakan drone ini untuk menangkap sampel organisme ini yang melayang-melayang di udara. Jadi itulah mengapa mereka membutuhkan drone ini. Kemudian di sampingnya, samping ini ada sebuah alat lain yang menarik. Ini ada koper dan di dalamnya terdapat peralatan-peralatan biologi. Jadi ini adalah laboratorium portable. Uh, jadi kalau teman-teman mengambil uh, sampel organisme di lingkungan yang ekstrim seperti gurun gobi Kalau teman-teman bawa sampel itu ke kota lagi untuk dicek di laboratorium Mungkin sampel itu sudah tidak bagus lagi untuk dicek Makanya uh, sampel tersebut harus dicek segera, dianalisis segera di tempat itu juga Oke, okay, saat ini saya sedang bersama dengan teman saya, Makoto Nakai. Hello, Makoto. Hi. Oke, okay, what is this Ken Kukai about? Um, this Ken Kukai is about phonon mobility and oh. communication. I see. So, who is the sensei? Um, the Rodney Vermeter. Rodney Vermeter sensei. Eh, oh, wow. What a beautiful machine over there. What is that machine? It's a chandelier. Oh. Um, Actually, it's the same as the real mm. phone computer. Oh, it's like the real size? Yeah, real size, real shape. Oh, 
And who made this? Uh, the uh, IBM. IBM? Yeah. Oh yeah, I heard that we are the first university in Asia to be uh, uh, IBM y- quantum host. Y- 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 yes, so um, y- 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 if you come to the k- university, huh? y- 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 you'll be able to y- get access to the all, all the quantum computers in the IBM. Oh wow, but is that in SFC or another no, campus? No, the, the entire KO. Entire KO? Yes. And where's the host? I mean the IBM quantum host? Um, I think it's in POC or Yagami? Uh, yes, we have a KO quantum convenience center in Yagami. Oh, okay, Yagami. Yeah, it's in near the POC. I see. Oh. Wait, how long have you been in this Kenkyukai? Um, I've been in this lab for a year. For one year? Yeah, for I one see. year. Oh, so you must have been doing many fun things there. Yeah, many fun things. Yeah, I'm uh, right now. I'm working on uh, quantum machine learning, mm-hmm. which is um, machine learning um, performed on a quantum circuit. Eh, yeah. wow, quantum machine learning. Quantum machine. Learning. And how about your other peers in the same category? Uh, what are the things they are doing? Oh, um, oh, other people are working on um, quantum compiler, which is a, uh-huh. yeah, com- a compiler for quantum computing. And also, some other people are working on quantum networking. Quantum networking. Oh, yeah. wow. Uh, cool. The quantum network uh, are known to be more secure hmm. than yeah, it's classical quantum. I see, I see. Yeah. Uh, wow. And in your opinion, why is quantum computer important for our future? Oh, yeah. Um. <laughs> there are uh, two reasons for this. Two reasons. Yeah, okay. First, um. Quantum computing can perform can solve the problem much faster than in the computers we use today. Okay. For example, um, if you use a quantum computer, mm-hmm. you'll be able to, to perform machine learning okay. much faster than on your, on your laptop. And yeah, and also um, on a quantum computer, mm-hmm. you can perform the s- s- simulation of quantum systems. For example, you can calculate. <laughs> you can do the calculation mm-hmm. of quantum chemistry, which is <laughs> inevitable for you know. Sh- just develop a new, yeah, new material develop. And, yeah. I see. Yeah. And do you have any message for like students, especially high school students who are interested in this field? <laughs> of course. Um, yeah. Quantum company is a huge yeah, topic in this day. Mm-hmm. And if you come to SFC, you'll be able to, to get into the field from the freshman year. Yeah, and um, because the, our professor is an American guy. Oh, yeah. He, he, he One got, sensei. Yeah. Um, speaking English. He, 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 uh, yeah. I see. Very cool. Okay. Thank you very much, Makoto-san. Yeah. Yeah. See you and have fun. Bye-bye. Sudah beberapa jam saya di sini dan masih banyak booth yang belum saya kunjungi. Nah, tadinya saya lewatin booth-booth yang ramai dan rencana kembali lagi. Maka booth-booth itu sudah sepi. Tetapi setelah beberapa putaran, ternyata justru semakin ramai. Dan oke okay, teman-teman, saya harap video singkat ini bisa memberikan teman-teman sedikit gambaran mengenai orang F. Dan tentu saja datang langsung ke sini, feel-nya lebih kerasa daripada mungkin biasanya. Jadi kami tunggu kedatangan teman-teman langsung di ORF pada tahun-tahun berikutnya. Sampai jumpa. <laughs>